తొలి ఏకాదశిని పురస్కరించుకుని జగిత్యాల జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉన్న సుప్రసిద్ధ ఆలయాలన్నీ భక్తులతో కిటకిట్లాడాయి ఏకాదశి రోజున దైవ సన్నిధిలో ప్రత్యేక పూజలు చేయడం ద్వారా భక్తులకు ఆయురారోగ్యాలు కలుగుతాయని ప్రజల విశ్వాసం దీంతో వేకువజామ్ నుండే గోదావరి నదీ తీరంలో పుణ్యస్నానాలు ఆచరించి గోదావరి నదీమా తల్లికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు హిందూ సాంప్రదాయం ప్రకారం పండుగలన్నింటికీ ముందుగా వచ్చే పండుగ తొలి ఏకాదశి కావడంతో హిందువులు ఈ పండుగను ఎంతో విశేషంగా భావిస్తారు జగిత్యాల జిల్లా ధర్మపురి క్షేత్రంలో తొలి ఏకాదశి సందర్భంగా శుక్రవారం భక్తుల రద్దీ నెలకొంది దక్షిణాయనం ప్రారంభంతో ఆషాఢ శుద్ధ ఏకాదశి నాడు వచ్చే తొలి ఏకాదశి సందర్భంగా సుదూర ప్రాంతాల నుండి ఉదయత్ పూర్వమే భక్తులు భారీగా క్షేత్రానికి చేరుకున్నారు మొదట పవిత్ర గోదావరి నదిలో పుణ్యస్నానాలు ఆచరించారు అనంతరం స్వామివార్లను దర్శించుకుని సన్నిధిలో పూజలు నిర్వహించి తరించారు శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారితో పాటు అనుబంధ ఆలయంలోని మూలవిరాట్లకు పంచోపనిషత్లతో క్షీరాభిషేకం తులసి అర్చనలు హారతి మంత్రపుష్పం ఇత్యాది కార్యక్రమాలు ఘనంగా నిర్వహించారు నేటి ఏకాదశిని హరివాసమని శైన ఏకాదశిగా ఏడాదిలో వచ్చే ఇరవై నాలుగు ఏకాదశిలలో తొలి పండుగగా శాస్త్రంలో విశిష్ట స్థానం ఉన్న నేపథ్యంలో నేటి రోజున భక్తుల క్షేత్రానికి చేరుకుని పరమాత్మ శ్రీమన్నారాయణ అవతారమైన నృసింహుని దర్శనం చేసుకోవడం ఆనవాయితీ ఏకాదశి పర్వదినాన స్వామి దర్శనంతో కష్టాలు తొలగి సర్వ సౌఖ్యాలు కలుగుతాయని వేద పండితులు పేర్కొన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో దేవస్థానం అధ్యక్షులు ఎల్లాల శ్రీకాంత్ రెడ్డి అర్చకులు సిబ్బంది భక్తులు పాల్గొన్నారు ఏకాదశి రోజున గోదావరి స్నానము చాలా పరమ పవిత్రమైనటువంటిది హరిగంగే నమో గంగే హరిగంగే నమో నమ అనేటువంటి ఏదైతే శాస్త్ర ప్రమాణం ఉందో ఈ తొలి ఏకాదశి రోజున హిందువులందరూ కూడా గోదావరి స్నానాన్ని ఆచరించి గంగా మాతకు అర్ఘ్య ప్రదానాన్ని చేసి విష్ణుమూర్తి దర్శనం చేసుకోవాలి దీని ద్వారా ఏడు జన్మలో చేసినటువంటి పాపం నశిస్తుంది అని చెప్పేటువంటి శాస్త్ర ప్రమాణం ఉన్నది చాలా పరమ పవిత్రమైనటువంటి ఈ ఏకాదశి రోజున నిరాహారం ఉండడం అనేటువంటిది చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటిది అంటే ఏ ఆహారం కూడా తీసుకోకుండా ఏకాదశి పూర్తిగా ఈ రోజున నిరాహారం ఉండి రేపు తెల్లవారుజామున ద్వాదశి రోజున దానిని పాలన చేయాలి అనేటువంటిది శాస్త్ర ప్రమాణం మొత్తానికి చూసినట్టయితే చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి ఏకాదశి కాబట్టి ఆషాఢ ఏకాదశి నుంచి కార్తీక ఏకాదశి వరకు నాలుగు నెలలు ఈ గోపద్మ వ్రతం అనేటువంటిది ఐదు సంవత్సరాలు నమ్ముకొని ఉత్తేదలకు పసుపు కుంకుమ నూపిండి బెల్లము అన్ని కూడా వాయినాలుగా ఇచ్చుకుంటారు ఈ ఆషాఢ ఏకాదశి తొలి ఏకాదశి అంటారు పొద్దున్నే ఉదయమే గంగా స్నానం ఆచరించి ఉపవాస దీక్షతో విష్ణుమూర్తిని పూజిస్తాం ఈ రోజు